வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு அடுத்த பாடத்தில் நாங்கள் உங்களை சந்திக்கிறோம் கடைசியாக இறுதியாக வகுப்பில் பார்த்த ஒரு இணைய பக்க வடிவமைப்பில் ஹெச்டிஎம்எல் மொழிகளை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இறுதியாக பார்த்த ஐஎம்ஜி ஒட்டுக்களும் அதுக்குரிய பண்புகளும் அதே மாதிரி கிளிக் செய்யக்கூடிய பகுதிகளை கொண்ட ஒரு படங்களையும் ஒவ்வொரு இணைப்பதை பற்றி பார்த்தோம் இன்று இன்றைய பாடத்தில் வந்து இன்றைக்கு நாங்கள் ஹெச்டிஎம்எல் அடுத்த மேலதிகமான சில அவுட்டுகளுக்கு செல்ல போகின்றோம் அதில் எங்களுக்கு ஒரு மீ இணைப்பு என்று சொல்கிறது மீ இணை அல்லது மீ இணைப்பு என்று சொல்கிறது ஹைப்பர் லிங்க் என்று சொல்கிறது ஹைப்பர் லிங்க் என்று சொல்கிறது என்னென்னு சொன்னால் இந்த இணைய பக்கங்களில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் ஏதாலும் ஒரு இணைய பக்கத்தில் சில சொற்கள் காட்சிப்படுத்தப்படும் உதாரணமாக கிளிக் என்று சொல்லி ஏதாலும் ஒரு சொல் காட்சிப்படுத்தப்படும் இது ஒரு கோடிடப்பட்டு அண்டர்லைன் பண்ணப்பட்டு காணப்படும் அதே மாதிரி ஒரு நீல நிறமாகவும் காட்சி காட்சிப்படுத்தப்படும் இப்படியான சொற்களுக்கு மேலே நீங்கள் கிளிக் செய்யும் பொழுது அது இன்னும் ஒரு பக்கத்துக்கு எங்களுக்கு மேலேற்றம் செய்யக்கூடியதாகவோ அல்லது இன்னொரு இணைய பக்கத்துக்கு செல்லக்கூடியதாகவோ மாற்றப்பட்டிருக்கும் கூடுதலாக நீங்கள் இந்த ஒரு கூகுளில் போய் அதாவது வந்து கூகுள் இணையதளத்தில் சர்ச் என்ஜினில் ஒரு இணைய தேடு பொறியில் வந்து நீங்கள் தேடல் இயந்திரத்தில் ஒரு சொல்லை கொடுத்து சர்ச் தேடி நீங்களாக இருந்தால் அது இந்த விவரங்கள் யாவும் எங்களுக்கு அது இந்த பெறுபவர்கள் யாவும் ஒரு மீ இணைப்பாக காட்சிப்படுத்தப்படும் அந்த மீ இணைப்பில் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு இணைப்பை கிளிக் செய்து எங்களுக்கு போகும் பொழுது அதுக்குரிய பக்கமானது காட்சிப்படுது இது எவ்வாறான மீ இணைப்புகளை எவ்வாறு உருவாக்குதுன்றதை பற்றி இந்த மீ இணை என்ற பகுதியில் ஹைப்பலிங் என்ற பகுதியில் நாங்கள் இதில் செயற்பாட்டின் மூலமாக அவதானிக்க போவோம் அப்போ இல்லை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆரம்பத்தில் ஹெச்டிஎம்எல் பொடி என்றது எங்களுக்கு தெரிந்த விஷயங்கள் துவக்கமும் முடிவோம் இதில் இந்த மீ இணைப்பை உருவாக்குறதுக்குரிய ஒட்டு வந்து ஏ என்ற ஒட்டு ஏ என்ற ஒட்டு ஏ டெக் என்று சொல்லும் இது இந்த விரிவாக்கம் வந்து அங்க டெக் ஏஎன்சிஏஓ அங்க டெக் இந்த அங்க டெக்ன்றது ஒரு இணைப்பை செயற்படுத்தக்கூடிய ஒரு டெக் அப்போ இந்த ஏ எண்ட டெக்கில் எங்களுக்கு ஏஜ் ரெஃபண்ட ஒரு பண்பை உள்ளடக்க போகிறோம் ரெஃபரன்ஸ் ஹைப்பர்லிங் ரெஃபரன்ஸ் ஏஜ் ரெஃபண்ட் ஹைப்பர்லிங் ரெஃபரன்ஸ் என்ற ஒரு பண்பை உள்ளடக்க போகிறோம் இந்த பண்பில் நாங்கள் என்ன இணைய பக்கத்தையோ அல்லது என்ன பக்கத்தை நாங்கள் திறக்க போகிறோமோ அதிண்ட முகவரியை இதில் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இதன்படி எங்களை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஏ ஏஜ் ரெஃப் ஏசிடிபிஎஸ் டபிள்யூ 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 டாட் இபிஐ டாட் காம் என்றது எங்களுக்கு ஒரு வெப்சைட் இந்த இபிஐ என்ற ஒரு வெப்சைட் என்ற பேர் அந்த வெப்சைட்டு நாங்கள் இதன் ஊடாக இணைச்சிருக்கிறோம் அங்கால கொடுக்கப்பட்ட திஸ் இஸ் லிங்க் என்றது ஒரு சொல்லாக காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இப்போ எங்களுக்கு இதில் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கில்ல இந்த இணைய பக்கம் ஒவ்வொரு காட்சிப்படுத்த இந்த இணைய பக்கத்தில் லிங்க் ஒவ்வொரு காட்சிப்படுத்தப்படும் என்றால் திஸ் இஸ் லிங்க் என்று சொல்லி ஒரு கோடிடப்பட்டு நீல நிறத்தில் ஒரு காட்சிப்படத்தல் எங்களுக்கு தோன்றும் இந்த காட்சிப்படத்தல் எங்களுக்கு இதன் மேல் கிளிக் செய்யும் பொழுது இதன் மேல் மவுசின் மூலமாக கிளிக் செய்யும் பொழுது எங்களுக்கு இந்த கிளிக் செய்யும் பொழுது இந்த டபிள்யூ 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 இதை கிளிக் செய்தால் டபிள்யூ 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 இபிஐ டாட் காம் என்ற வெப்சைட் ஆனது எங்களுக்கு திறக்கப்படும் இணைய இணைப்பு இருக்குமாக இருந்தால் இபிஐ என்றதுக்கு நேரடியாக உங்களுக்கு செல்லும் அடி இணைப்பு இல்லை என்றால் அந்த பேஜ் ஆனது டிஸ்பிளே பண்ணாது அது நீங்கள் இணைய இணைப்பை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது இதற்கு பதிலாக நீங்கள் ஏற்கனவே செய்த ஒரு இணைய பக்கத்தையும் குறிப்பிடலாம் அந்த இணைய பக்கத்தை குறிப்பிடுறதா இருந்தால் அந்த இணைய பக்கத்தின் பேரை நீங்கள் இதில் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் இல்லை எங்கள் இணைய ப இந்த இணையத்தின் ஊடாக போக தேவையில்லை அதில் என்னுடைய இணைய பக்கம் தான் டிஸ்பிளே பண்ண வேண்டும்னா ஏஜ் ரேஃப் இல்லை எங்களை ஒரு இணைய பக்கத்தை டிஸ்பிளே பண்ணால் அது எங்களுக்கு கிளிக் செய்யும் பொழுது அந்த இணையமானது அந்த பக்கமானது எங்களுக்கு அடுத்ததாக காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இது எங்களுக்கு எவ்வாறு மீ இணைப்பு உருவாக்குறது ஏன்னு சொன்னால் தனியாக ஒவ்வொரு ஒரு இணைய பக்கத்தை உருவாக்கி எங்களுக்கு தனித்தனியாக ஓப்பன் பண்ணி பயன்படுத்த இயலாது அப்போ ஒரு பக்கத்தை திறந்து அந்த பக்கத்தில் உள்ள ஒரு சொல்லை கிளிக் செய்யும் பொழுது அடுக்க அடுத்த பக்கத்துக்கு செல்லக்கூடியவாறு மாற்றம் செய்தால் தான் எங்களுக்கு அந்த இணைய பக்கத்தை தொடர்ச்சியாக ஒரு பயனர் பயன்படுத்த முடியும் அதனால் இந்த மீ இணைப்பானது மிக முக்கியமான ஒட்டு ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் அடுத்த பக்கத்துக்கு எவ்வாறு இணைக்குதுன்றதை சொல்கிற ஒரு முக்கியமான ஒட்டு ஆக இருக்கும் அப்போ ஏ ஹெச் ரெஃப் அந்த ஹெச் ரெஃப்பில் எங்களுக்கு இந்த பண்புகள் எவ்வா இந்த வலியூக்கள் எவ்வாறு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றதை ஒரு செயற்பாட்டின் மூலமாக நாங்கள் அவதானிக்க போகின்றோம் அப்போ இதை நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னு சொன்னால் அடுத்த உதாரணத்தில் எங்களுக்கு இதில் இந்த நோட் பேட்டில் திறந்து ஏற்கனவே இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனப்பட்டிருக்கும் ஒரு நோட் பேட்டில் எப
உள்ளடக்கங்கள் எழுதி கடைசியாக போடி ஹெச்டிஎம்எல் முடித்தமாக இருந்தால் அது ஒரு இணையபாக்கம் உருவாக்கப்படும் இதை நாங்கள் சேமித்து கொள்ள வேண்டும் எங்களோட கரணியில் ஒரு பெயரை கொடுத்து அதோ தொடர்ந்து ரோட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஒரு கோப்பு நிகழ்ச்சியை தொட கொடுத்து சேமித்து கொள்ள வேண்டும் சேமித்ததன் பின்பு இந்த இணையப்பாக்கம் விலை மேலூர் திறக்கப்படும் பொழுது விலை மேலூடியில் இது காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இதில் நான் முதல் அதே காட்டின உதாரணத்தை இதில் நான் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் ஹெச்ரெஃப் ஹெச்டிபிஎஸ் டபிள்யூ 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 இபிஐ டாட் காம் என்ற ஒரு சொல் அப்போ இது திஸ் இஸ் லிங்க் இதில் கவனியுங்கள் இந்த சொல் தான் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட போகிற சொல்லு ஆக இருக்கும் திஸ் இஸ் லிங்க் என்றது தான் எங்களுக்கு ஒரு மீ இணைப்பாக தொழிப்படும் அப்போ இந்த மீ இணைப்பு சொல்லை கிளிக் செய்யும் பொழுது ஹெச்ரெஃபில் குறிப்பிடப்பட்ட ஹெச்ரெஃபில் குறிப்பிடப்பட்ட இந்த இணைய பக்கம் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் இதுக்குரிய விளக்கம் இது அப்போ இதை நாங்கள் சேமித்து கொள்ளிக்கல சேமித்து கொண்ட பிறகு இதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இதை நாங்கள் திறத்த ஓப்பன் பண்ணி எங்களுக்கு விலை மேலுடைய திறப்பமாக இருந்தால் இந்த விலை மேலோடியில் காட்சிப்படுத்தப்பட போகிற லிங்க் பாருங்க திஸ் இஸ் அ லிங்க் என்ற இது நீங்கள் என்ன சொல்லாகவும் இருக்கலாம் நான் இங்கே உதாரணத்துக்காக திஸ் இஸ் அ லிங்க் என்று சொல்லி இதில் கொடுக்கப்படும் இப்போ திஸ் இஸ் அ லிங்க் என்றது நீல நிறத்திலையும் ஒரு கோரிடப்பட்டும் காட்சிப்படுத்தப்படுது இப்போ இதை கிளிக் செய்யும் பொழுது வேறு எங்கே கிளிக் செய்தாலும் ஒன்றுமே செய்யாது இதுக்கு மேலே நீங்கள் மவுஸ் பாயிண்டரை கொண்டு கொண்டு செல்லும் பொழுது இது கை அடையாளமாக மாறும் நாங்கள் முதல் பார்த்தோம் அந்த படத்தில் ஒரு பகுதியை கிளிக் செய்யக்கூடிய பகுதியாக மாற்றின மாதிரி இப்போ ஒரு சொல்லை கிளிக் செய்யக்கூடிய பகுதியாக மாற்றி இருக்கிறோம் அப்போ இந்த ஒரு சொல்லுக்கு மேலே அந்த சொல்லுக்கு மேலே கிளிக் போகிக்கில் அது வந்து கிளிக் செய்யக்கூடிய மாதிரி கையாடையாளமாக மாறும் இப்போ நாங்கள் இதன் மேலே மவுஸ் பாயிண்டரை அழுத்தும் பொழுது இப்போ எங்களுக்கு இபிஐ டாட் காம் என்ற காட்சி படத்தில் இபிஐ டாட் காம் என்ற வெப்சைட் ஆனது காட்சிப்படுத்தப்படும் இங்கே இணைய இணைப்பு இல்லா என்றபடியால் இது இந்த வெப்சைட் டிஸ்பிளே ப காட்சிப்படுத்தப்பட மாட்டாது இணைய இணைப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தி நீங்களாக இருந்தால் இபிஐ டாட் காம் ஆனது காட்சிப்படுத்தப்படும் இது இணைய பக்கத்தை எவ்வாறு இணைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அல்லது எங்கட பக்கத்தை நாங்கள் இணைக்க போகிறோம் என்றால் இலகுவாக செய்யலாம் அதையும் நாங்கள் பார்த்து கொள்வோம் அப்படி என்று சொல்லி அவ இதில் நான் ஏற்கனவே உருவாக்கின ஒரு பேஜை நான் இதில் உருவாக்குறேன் டெஸ்ட் டூ என்று சொல்லி இதில் நான் ஒரு படம் போட்டு காட்டினான் முதல் அப்போ இதில் டெஸ்ட் டூ என்ற ஒரு பேஜ் என்னட்ட இருக்குது அதனால் இப்போ இதுக்கு ஹெச்ரெஃபுக்கு பதிலாக ஹெச்டிடிபி ஹெச்டிபிஎஸ் இபே டாட் காமுக்கு பதிலாக நான் இதில் போடுறேன் டெஸ்ட் த்ரீ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஹெச்டிஎம்எல் ஏற்கனவே என்னிடம் உள்ள ஒரு பக்கத்தை நான் குறிப்பிட்டு கொள்கிறேன் கவனம் எழுதும் பொழுது இந்த குறியீடுகள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே என்னிடம் உள்ள ஒரு இணைய பக்கம் டெஸ்ட் த்ரீ என்ற பேரில் உருவாக்கி இருக்கிறேன் அந்த டெஸ்ட் த்ரீ டெஸ்ட் டூ டெஸ்ட் டூ என்ற பேரில் உருவாக்கி வச்சுருக்கிறேன் அந்த படம் வந்து படம் போடப்பட்ட ஒரு இணைய பக்கம் அதை ஏற்கனவே செய்த உண்டு இப்போ அந்த டெஸ்ட் டூ டாட் ஹெச்டிஎம்எல்ல இங்கு நான் இணைத்து கொள்கிறேன் அப்போ இது வந்து எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்பட போகிற லிங்கில் கிளிக் பண்ணினால் டெஸ்ட் டூ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் ஆனது காட்சிப்படுத்தப்படும் இப்போ இப்பொழுது நாங்கள் இதை சேவ் பண்ணி சேமித்து கொள்வோம் சேமித்து கொண்டதன் பின்பு இதனுடைய இணைய பக்கத்தை நாங்கள் திறப்பமாக இருந்தால் இணைய பக்கத்தை திறப்பமாக இருந்தால் திஸ் இஸ் அ லிங்க் என்ற சொல்லு காட்சிப்படுத்தப்படும் இதை நான் கிளிக் செய்யும் பொழுது இப்போ என்னுடைய டெஸ்ட் டூ டாட் டேஸ்டிஎம்எல் கவனியுங்கள் இந்த மேலுள்ள முகவரி பட்டையில் நாங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும் எந்த கோப்பானது காட்சிப்படுத்த எந்த கோப்பானது திறக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது மேலே முதல் காட்சின எக்ஸாம்பிளில் இபிஐ டாட் காம் என்று இருந்தது இப்போ நான் டெஸ்ட் டூ என்று மாற்றினால் என்னுடைய பக்கம் இணைய இணைப்பில் என்னட்ட அதனால் இதில் இருக்க சி யூசர்ஸில் டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற ஹெச்டிஎம்எல் ஃபோல்டருக்கில் இருக்கிற டெஸ்ட் டூ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் என்ற ஒரு பக்கமானது எனக்கு காட்சிப்படுத்தப்படுகிறது ஆகவே எங்களை இருக்கனவே இருக்கிற பக்கங்களுக்கு இடையில் மாற்றுவதாக இருந்தாலும் அதே லைன் ஹெச்டிஎம்எல் கோடிங்கை நாங்கள் எழுதி பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இது எல்லாத்துக்குமே ஒன்றுதான் ஏ என்ற டக்கில் ஹெச்ரெஃபில் டெஸ்ட் டூ டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அல்லது இதில் நீங்கள் ஹெச்ரெஃபில் உங்களுக்கு என்ன பக்கம் வேணுமோ அந்த பக்கத்தின் பேரை உள்ளடக்கி அதை நீங்கள் ஒரு இணைப்பாக உருவாக்கி கொள்ள முடியும் இதற்குரிய விளக்கம் இந்த ஹெச்ரெஃப் இதில் இன்னமொரு பண்பு எங்களுக்கு தெரிய வேணும் இந்த பண்பு பக்கம் காட்சிப்படுத்தப்படும் பொழுது எங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றது இதில் பார்த்தீங்களென்று சொன்னால் இதில் இன்னமொரு சொல்லு நாங்கள் இதில் உள்ளடக்கலாம் இந்த இந்த உதாரணத்திலேயே போட்டு காட்டுறேன் இதில் போட்டு ஹெச்ரெஃபில் டார்கெட் ஈக்குவல் டு டார்கெட் டிஏஆர்ஜிஇடி ஈக்குவல் டு மேக்க
டார்கெட் அண்டர் ஸ்கோ பிளாங்க் என்று சொன்னால் அது இந்த விளக்கம் இந்த சொல்லை கிளிக் செய்யும் பொழுது டெஸ்டூடோ டெஸ்டியமல் ஆனது காட்சிப்படுத்தப்படும் எங்கு என்றால் புதியோரு பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் ஏற்கனவே இந்த பக்கம் இருக்கத்தக்கனையாக புதியோரு பக்கத்தில் டெஸ்ட் டூ டூ ஆனது காட்சிப்படுத்தப்படும் அல்ல புதியொரு விண்டோ ஒன்று சொல்லலாம் புதியொரு பக்கம் அல்ல புதியொரு டேப் தத் ஒரு பக்கம் அல்லது புதியொரு விண்டோவில் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் எது இந்த டெஸ்ட் டூ டூ அதுதான் இதுக்கு வித்தியாசம் டார்கெட் அண்டர் ஸ்கோ பிளாங்க் நீங்கள் போடவில்லையாக இருந்தால் இடாவிடின் அதே பக்கத்திலேயே டெஸ்ட் டூ இல்லாமல் போய் டெஸ்ட் டெஸ்ட் ஃபைவ் ஏற்கனவே இருக்கிற பக்கம் இல்லாமல் செய்யப்பட்டு டெஸ்ட் டூ ஆனது அதன் மேலேயே காட்சிப்படுத்தப்படும் இங்கு டெஸ்ட் டூவில் டார்கெட் பிளாங்க் போட்டபடியால் இப்போ எங்கள் டெஸ்ட் டூவோட சேர்த்து டெஸ்ட் டூ இருக்கத்தக்க டெஸ்ட் ஏற்கனவே இருக்கிற பக்கம் இருக்கத்தக்கனையாக டெஸ்ட் டூ வண்ட பக்கம் புதிய ஒரு பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இது இந்த விளக்கத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் பார்க்கல முதல் ஒரு பக்கம் இருந்தது பாருங்க இதில் டெஸ்டாப்பில் இருக்கிற பக்கம் இதை கிளிக் பண்ணியக்கில் அதே பக்கத்திலேயே டெஸ்ட் டூ காட்சிப்படுத்தப்பட்டது இப்போ நான் இதில் மாத்திரன் டார்கெட் ஈக்குவல் டு அண்டர் ஸ்கோ பிளாங்க் இப்போ நான் இந்த கோப்பை சேவ் பண்ணி கொள்கிறேன் சேமித்து கொள்கிறேன் ஃபைலில் போய் சேவ் இப்போ நான் ரீலோட் பண்ணினா இது மேலே போனா இருந்தால் புதிய டிசிஸ் லிங்க் என்னது ஒரு பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் இதை கிளிக் செய்யும் பொழுது இன்னும் ஒரு பக்கம் டெஸ்டூடோ டெஸ்டிஎம்எல் ஆனது அடுத்த விண்டோ அடுத்த பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் இந்த பக்கமானது எங்களுக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற பக்கம் ஏற்கனவே இருக்கத்தக்கனையாக புதியோரு பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் முதல் எங்களுக்கு அவ்வாறு இல்லை ஏற்கனவே இருந்தது இல்லாமல் போய் இந்த படம் அதே பக்கத்திலேயே காட்சிப்படுத்தினது இப்போ எங்களுக்கு ஏற்கனவே உள்ள பக்கம் இருக்கத்தக்கனையாக அருகில் இன்னொரு பக்கம் உருவாக்கப்பட்டு அதிலே எங்களுக்கு இணைக்கப்பட்ட பக்கம் காட்சிப்படுத்தப்படுது இதுதான் வித்தியாசம் எதுக்குரிய விளக்கம் என்றால் டார்கெட் பிளாங் என்று போட்டபடியால் டார்கெட் பிளாங் நீங்கள் போனால் விட்டீங்களா அதே பக்கத்திலேயே காட்சிப்படுத்தப்படும் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இன்னும் ஒரு சொல்லு குறிப்பிடலாம் அண்டர்ஸ்கோ செல்ஃப் அண்டர்ஸ்கோ செல்ஃப் என்று கொடுக்கல்ல எங்களுக்கு என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் அதே பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்தப்படும் எஸ்சிஎல்எஃப் செல்ஃப் என்றாலும் அதே பக்கத்திலேயே காட்சிப்படுத்தப்பட போகிற ஒரு சொல்லாக இருக்கும் அப்போ இதில் எங்களுக்கு ஃபைலில் சேவ் பண்ணி கொடுத்தோம் என்றால் இப்போ நான் இதில் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ரீலோட் பண்ணுறேன் டிசிஸ் லிங்க் இதை கிளிக் பண்ணியக்கில் அதே பக்கத்திலேயே காட்சிப்படுத்தப்படும் இது லிங்க் தான் இணைப்பு தான் ஆனால் அதே பக்கத்திலேயா அல்லது அடுத்த பக்கத்திலேயா என்றதை நாங்கள் டார்கெட் மூலமாக தீர்மானித்து கொள்ள முடியும் இது கொஞ்சம் எங்களுக்கு அவதானிக்க வேண்டிய விஷயம் செயற்பாடுகளை நீங்களாக உங்களுடைய கரணிகளில் நோட் பேட்டின் மூலமாக தட்டஜி செய்து பார்த்து கொள்ள முடியும் ஹெச்டிஎம்எல்ல ஹெச்ரெஃபில் எங்களுக்கு என்ன பக்கம் இணைக்க வேணுமோ அதை இட்டு அதுக்கு பிறகு டார்கெட்டில் நாங்கள் எந்த பக்கத்தில் கொண்டு அண்டர்ஸ்கோ பிளாங்க் பாவிக்கலாம் அல்லது அண்டர்ஸ்கோ செல்ஃப் பாவிக்கலாம் இதை விட வேறு பண்புகளும் இருக்குது வேறு பருமதிகளும் இருக்குது அப்போ இதில் எங்களுக்கு பிளாங்க் பாவி கேட்கல புதிய பக்கத்தில் வரும் செல்ஃப் பாவி கேட்கல அதே பக்கத்திலேயே காட்சிப்படுத்தப்படும் செல்ஃப் போடாட்டியும் அதே பக்கத்திலேயே காட்சிப்படுத்தப்படும் இதுதான் அந்த விளக்கம் ஹைப்பர்லிங்க் டார்கெட் அப்போ ஹெச்ரெஃப் ஹெச்டிடிபி இன்னொரு வெப்சைட் நான் போட்டுருக்கேன் காப்ரோ கார்ட் டாட் காம் டார்கெட் ஈக்குவல் டு அண்டர் ஸ்கோ பிளாங்க் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் அப்போ இதுண்ட விளக்கம் என்ன இணைய பக்கத்தை கிளிக் செய்யும் பொழுது ஆன்லைன் ஷாப்பிங் என்ற சொல்லானது மீ இணைப்பாக காட்சிப்படுத்தப்படும் அந்த மீ இணைப்பை கிளிக் செய்யும் பொழுது புதிய பக்கத்தில் டார்கெட் அண்ட் ஸ்கோ பிளாங் புதிய பக்கத்தில் அல்லது புதிய விண்டோவில் அல்லது புதிய ஃப்ரேமில் புதிய சட்டகத்தில் இந்த டபுள்யூ 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 கப்ரூ கார்ட் டாட் காம் என்ற ஒரு இணைய பக்கமானது இணைய முகவரியில் இணைய பக்கமானது எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இது என்ன விளக்கம் அதாக இருக்கும் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் டார்கெட்டில் அண்டர் ஸ்கோ பிளாங்க் பாவிக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோ செல் பாவிக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோ பிளாங்க் என்ன புதிய பக்கம் அண்டர் ஸ்கோ செல் பண்ணால் அதே பக்கம் போராட்டியும் அதே பக்கம் அல்லது பேரண்ட் அண்டர் ஸ்கோ டொப் அல்லது ஃப்ரேம் நேம் இது நாங்கள் ஃப்ரேம்களை உருவாக்கினால் குறிப்பிடப்பட வேண்டிய பகுதிகள் இது எங்களுக்கு நீங்கள் வேறு வேறு ஃப்ரேம்களை ரெண்டு மூன்று பகுதியாக பிரிக்க கேட்கலாம் இதை எங்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டியவர் அடுத்தது இந்த இணைப்பாக ஒளி ஒளி கோப்புகள் எவ்வாறு இணைப்பாக ஏற்படுது இப்போ நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் படத்தை எப்படி உட்சி செலுத்துகிறாண்டு அடுத்த படத்திலே ஒரு பகுதியை கிளிக் பண்ணால் அது எங்கே போகணும் என்று பார்த்து நாங்கள் அதே மாதிரி சொல்ல கிளிக் பண்ணால் எங்கே போகணும் என்று பார்த்து நாங்கள் இப்போ அடுத்ததாக பார்க்குறோம் ஒலி
ஒலி ஒளி காணொலி எல்லாம் சேர்ந்ததாக இருக்க போகுது அப்போ இணைப்பாக உருவாகியே இல்லை இந்த இணைப்பாக நாங்கள் ஏஹெச் ரெஃபை பயன்படுத்தலாம் இணைப்பு அப்போ இதில் சோங் கண்டது காட்சிப்படுத்த டிஸ்பிளே பண்ணும் இணைப்பாக மீ இணைப்பாக இதை கிளிக் பண்ணும் பொழுது சோங் டோட் எம்பி த்ரீ என்ற சு பாடலானது ஒலிக்க துவங்கும் ஏற்கனவே உங்களோட கரணிகளில் சோங் டோட் எம்பி த்ரீ என்ற ஒலி ஒலிக்கோப்பானது சேமித்து வைக்கப்பட்டிருக்க வண் அது அதே இடத்துல இருக்குமா இருந்தால் அந்த பேரை மட்டும் கொடுத்தால் போதும் அவர் சோங்கண்ட சொல்ல கிளிக் செய்யும் பொழுது இது ஹைப்பலிங்கா தானே கொடுக்கப்பட்டிருக்குது மீ இணைப்பாக ஆகவே மீ இணைப்பான சொல்லை சோங்க கிளிக் செய்யும் பொழுது சோங் டோட் எம்பி த்ரீ ஆனது ஒலிக்க வலிக்கிடும் அது எங்கட சோங் டோட் எம்பி த்ரீ எங்கட கரணியில் சேமிக்கப்பட்டிருக்க வண் அதே போல் இன்னொரு முறை வலைப்பக்கத்துடன் சேர்ந்ததாக இதுக்கு இன்னும் ஒரு டெக் பாவிக்கிறோம் எம்பெட்டண்ட சொல் எம்பெட்டண்ட சொல்றது எங்களுக்கு அந்த வலைப்பக்கத்தோட சேர்ந்து எங்களுக்கு இந்த எம்பி த்ரீயோ அல்லது எம்பி ஃபோரோ படமோ காணொலியோ ஏதோ ஒன்று வரப்போ அப்போ இதில் நாங்கள் போக போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் எம்பெட்டண்ட ஒரு டேக்கில் எம்பெட்டண்ட டேக் துவங்கி இங்கே முடியுது இந்த ஹைட்டும் வித்தும் அந்த வலைப்பக்கத்தில் எவ்வளவு உயரத்திலையும் எவ்வளவு அகலத்திலையும் வர வேணும் என்று சொல்கிற பகுதி நாங்கள் படத்தை படத்தில் படம் எவ்வளோ உயரம் அகலத்தில் வர வேணும் என்ற மாதிரி இந்த காணொலி கோப்பு எங்களுக்கு எவ்வளவு அகலம் உயரத்தில் வர வேணும் என்றது எஸ்ஆர்சி என்னது சோஸ் சோஸ் என்று சொன்னால் படத்தின் அல்லது பாட்டின் பேர் எஸ்ஆர்சி சமன் இதில் சோங் டோட் எம்பி த்ரீ நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுடைய ஏதாலும் ஒரு காணொலி கோப்பு இருந்தால் அது இந்த பேரை நீங்கள் போட்டுக்கொள்ள முடியும் அந்த பேரை போடியக்கில் அந்த படமோ அல்லது அந்த பாட்டோ எங்களோட வேலைப்பக்கம் திறக்கப்படும் பொழுது இந்த நீள இந்த அகலத்தில் இந்த உயர இந்த அகலத்தில் எங்களுக்கு அதோட இணைய பக்கத்தோட சேர்ந்ததாகவே காட்சிப்படுத்தும் அதை நாங்கள் கிளிக் செய்து ப்ளே பண்ணி கொள்ளலாம் அதில் பார்த்து கொள்ளலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூடியூப் பார்க்குற மாதிரி யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணிங்கள் என்றால் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கள் என்றால் படத்தோடையே அது டிஸ்பிளே பண்ணும் தேவையானதை கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு அது காட்சிப்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி தான் அமைப்பு வந்து எம்பெட் அண்ட டெக் மூலமாக நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ள முடியும் எம்பெட் அண்ட டெக் அப்போ ஏஷ்ரெஃப்லேயும் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி எம்பெட்டண்ட டைக்கிலையும் இதில் நாங்கள் வரையறுத்து கொள்ள முடியும் அப்போ இதை நாங்கள் எப்பட செயற்பாட்டின் மூலமாக செய்கிறோன்றது அவ்வளோ அனுப்பம் இதில் எங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே எங்கள்கிட்ட ஒரு காணொலி கோப்பு ஏற்கனவே இருக்க வேண்டும் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி படம் ஒன்று காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் உங்களுடைய ஹெச்டிஎம்எல் கோப்பும் படமும் ஒரே இடத்தில் இருக்குமா இருந்தால் படமான படத்தின் பேரானது நேரடியாக அங்கே குறிப்பிட்டால் போதுமானது அல்லது படம் வேறு இடத்தில் இருக்கும் படமாக இருந்தால் இருக்குமா இருந்தால் அந்த படம் எங்கே இருக்கின்ற முழு பாதையோடு சேர்த்து அந்த படத்தின் பேரையும் அந்த எஸ்ஆர்சியில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி தான் நீங்க ஒரு காணொலி கோப்பை இணைக்க வேணுமா இருந்தால் அந்த காணொலி கோப்பு உங்களுடைய ஹெச்டிஎம்எல் பகுதியிலேயே அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளேயே இருக்குமா இருந்தால் படத்து பா காணொலியின் பேரை மட்டும் கொடுத்தால் போதுமானது இங்கு அல்லது வே பாடல் அல்லது அதுக்குரிய காணொலியானது வேறு ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்குமா இருந்தால் அதனுடைய முழு பாதை குறிப்பிடப்பட வேண்டும் என்னுடைய கணனியிலே ஒரு காணொலி கோப்பு இங்கு காணப்படுகிறது அந்த காணொலி கோப்பு எங்கு உள்ளது என்று சொன்னால் இந்த பகுதியில் என்னுடைய கரணியில் இதில் இல்லை இது நான் போட்டிருக்கிறேன் டி என்ற பகுதியில் ஒரு காணொலி கோப்பின் பேர் ஒரு காணொலி கோப்பின் பேர் என்ற ஒரு டபுள் ஜூஇ பிஎம் என்ற ஒரு கோப்பு நிகழ்ச்சியில் காணப்படுகிறது இதனால் முழு பாதை போடையில் எங்களுக்குரிய பாதையானது டி என்ற டிரைவில் அங்கே கொலோன் போட்டு ரெண்டு டபுள் ஸ்லாஷ் போட்டு அங்கால காணொலிட அந்த படத்தை காணொலிட பேரை போட்டு அங்கால நான் எம்பெட் ஹைட்டை முடிக்கிறேன் படத்தை என்ன போடுற மாதிரி இது எங்கே இருக்குன்ற முழு பாதை இங்கே குறிக்கப்பட்டிருக்கு சில வேளைகளில் இது டி என்றதுக்கு இன்னும் ஒரு ஃபோல்டருக்குள்ளே இருக்குமாக இருந்தால் டியில் அந்த ஃபோல்டருக்குள்ளே அந்த பேர் அந்த காணொலிட பேர் இங்கே நீங்கள் குறிப்பிடப்பட வேண்டும் அது உங்களோட காணொலி எங்கே உள்ளது என்பதை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுடைய செயற்பாட்டை நீங்கள் இதில் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் மற்றும்படி இதில் உள்ளது எம்பெட் ஹைட் அதே மாதிரி எம்பெட் வித் அப்போ இது நாங்கள் திறக்கும் பொழுது எங்களுக்கு இதில் படம் ஏற்கனவே இதில் இருக்குமா இருந்தால் வரும் இல்லை என்றால் இதில் காட்சிப்படுத்தப்பட மாட்டாது இந்த பகுதியிலே எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் இந்த காணொலி எங்களுடைய கணனிகளில் இல்லை என்றபடியால் 
இந்த சைஸில் எங்களுக்கு இந்த நோட் கனெக்டட் என்ற சொல்லு காட்சிப்படுத்தப்படும் அந்த காணொலி கோப் இருக்குமாக இருந்தால் இந்த காட்சியானது ஒளி கோப்பானது எங்களுக்கு இதில் காட்சிப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எம்பெட்டண்ட சொல்லில் எம்பெட்டண்ட டைக்கில் அதுக்குரிய எவ்வளவு உயரம் அகலத்தில் வர வேணுமென்றதும் காணொலி கோப்பின்ற பேரையும் நீங்கள் அதில் குறிப்பிட்டால் போதுமானது அவள் இதில் வந்து இணைக்கிறத பற்றி தான் நாங்கள் இதில் பார்த்துருக்குறோம் ஒன்று வந்து மீ இணைப்பாக ஒலி ஒளி கோப்புகளை மீ இணைப்பாக இணைக்க முடியும் அந்த மீ இணைப்பாக இணைக்கிறதுல சொல்ல கிளிக் செய்யும் பொழுது அந்த படமோ அல்லது பாடல் காட்சிப்படுத்தப்படும் டிஸ்பிளே பண்ணும் அல்லது ஒலிக்கும் அல்லது வலைப்பக்கத்துடன் சேர்ந்ததாக வர வேண்டும் என்றால் எம்பெட் அண்டு டைக்கில் நீங்கள் அதில் நீள அகல உயரத்தை கொடுத்து அதிண்ட எஸ்ஆர்சியில் அதிண்ட பேரை கொடுத்தீங்கள் என்றால் இப்போ அந்த படமோ அல்லது காணொலியோ அல்லது ஒலிக்கோப்போ உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி எங்களுக்கு இருக்குது அடுத்த முக்கியமான பகுதிக்குள்ள நாங்கள் போகிறோம் பட்டியல் என்ற பகுதி லிஸ்ட் அடுத்த முக்கியமான பகுதி இந்த லிஸ்ட் என்று சொல்கிறது லிஸ்ட் என்று சொல்கிறது எப்படி வரப்போகுது என்று சொன்னால் இந்த லிஸ்ட்டிலே எங்களுக்கு மூன்று வகையான லிஸ்ட் பாவிக்க வேண்டியிருக்குது இது எப்படி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்று சொன்னால் இதில் இப்போ எழுதிக்கில் இதாலும் ஒரு துறைச்சியான பொயின்ஸால் எழுதி கொண்டு போகிக்கில்ல உதாரணமாக நான் எழுதுகிறேன் மெங்கோ அடுத்தது பைனேப்பிள் அடுத்தது ஒரே இன்ச் இப்படி நான் எழுதி கொண்டு போகிக்கில்ல இதில் ரெண்டு விதம் ரெண்டு விதமான குறியீடுகளை பயன்படுத்தலாம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு தொடர்ச்சியாக இதில் நம்பர் எண்கள் இட்டு கொண்டு போய் எழுத முடியும் அல்லது சில வேளைகளில் இதுக்கு பதிலாக ஏதாலும் ஒரு குறியீட்டை நான் பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஸ்டாரை போட்டோ அல்ல டொட்டா போட்டோ இப்படி நான் எழுதி கொண்டு போகலாம் இப்போ தொடர்ச்சியான பட்டியல் என்று சொல்லலாம் லிஸ்ட் ஒன்றை நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கில்ல ஒரு மாணவர் பட்டியலோ இருக்கலாம் அல்லது இதாலும் ஒரு பட்டியலை உருவாக்கியிருக்கில்ல அதை நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு தொடர்ச்சியாக குறிப்பிடலாம் அல்லது ஒரு எண் பட்டியல் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்படாத பட்டியல் மாதிரி ஒரு குறியீட்டின் மூலமாக நாங்கள் உருவாக்கலாம் அப்போ இப்படியான பட்டியல் அப்படி எஸ்டிஎம்எல்ல உருவாக்கலாம் என்றது தான் இதில் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்படியான பட்டியல் இலகுவாக சொல்முறை வழிபடுத்தலே உள்ளது நாங்கள் இப்போ எல்லாத்தையும் நாங்கள் தட்டை செய்த பின்பு பட்டியல் என்ன வகையான எண் தேவையோ தெரிவு செய்தால் தண்டை பாட்டுக்கு எல்லாம் போடும் ஆனால் இங்கே அப்படி செய்ய இயலாது இப்போ அதுக்காக நாங்கள் இதில் பட்டியல் எப்படி உருவாக்க என்று பார்க்க போகிறோம் இப்போ பட்டியலில் மூன்று வாக இருக்குது ஒன்று ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியல் அதை சொல்கிறது ஓடர்ட் லிஸ்ட் அடுத்தது ஒழுங்கமைக்கப்படாத பட்டியல் அன்னோடர்ட் லிஸ்ட் அடுத்தது வரையறை பட்டியல் டெபினிஷன் லிஸ்ட் இப்போ நான் சொன்ன ஒன்று ரெண்டு மூன்று ரெண்டு போடுறது வந்து ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியல் ஒரு டொட்டை போட்டு எழுதுறது அல்ல ஒரு ஸ்டாரை போட்டு எழுதுறது ஒழுங்கமைக்கப்படாத பட்டியல் அன்னோட் லிஸ்ட் அடுத்தது வந்து ஒரு தலையங்கம் அதுக்கு கீழே சில விளக்கத்தையும் எழுதி கொண்டு போகிறது வரையறை பட்டியல் டெஃபினிஷன் லிஸ்ட் இப்படியாக நாங்கள் மூன்று விதமான பட்டியல்களை உருவாக்கலாம் அப்போ இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஒட்டுக்கள் பயன்படுத்தப்படுது இந்த சொல்லிலேயே எங்களுக்கு அந்த ஒட்டுக்களை ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியல் ஓடர்ட் லிஸ்ட் இதுக்கான ஒட்டு வந்து ஓஎல் ஒழுங்கமைக்கப்படாத அன்னோடர்ட் லிஸ்ட் இதுக்கான ஒட்டு வந்து யூஎல் அன்னோடர்ட் லிஸ்ட் அடுத்த வரையறை பட்டியல் டெபினிஷன் லிஸ்ட் இதுக்கான ஒட்டு வந்து டிஎல் மூன்று விதமான ஒட்டுக்கள் எங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படுது ஓஎல் யூஎல் டிஎல் இந்த மூன்று ஒட்டுக்களையும் வைத்து கொண்டு தேவையான மாதிரி லிஸ்ட்டை உருவாக்கலாம் மிகவும் இலகுவான பகுதி புரட்சியாக எங்களது செயற்பாட்டின் மூலம் இதை நாங்கள் அவதானித்து கொள்வோம் அப்போ இந்த மூன்று வகையான பட்டியலில் முதலாவதாக பார்க்க போகிறது வந்து ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியல் அப்போ இது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியல் எப்படி உருவாகுது என்று சொன்னால் அப்போ இதில் முதலாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியல் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஓடர் லிஸ்ட் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு எஸ்டிஎம்எல் ஆவணத்தில் ஓஎல் லண்ட டைக்கில் ஓஎல் லண்ட டைக்கில் எங்களுக்கு உருவாக்க போகிறோம் ஓஎல் லண்ட டைக்கில் ஓஎல் லண்ட டைக்கில் ஓஎல் அண்ட ஒட்டில் அடுத்த நாங்கள் என்னென்ன உள்ளடக்கத்தை கொடுக்க போகிறோமோ அதெல்லாம் எல்லை என்ற ஒரு ஒட்டுக்குள்ளே எங்களுக்கு வரப்போ எல்லை என்ற விரிவாக்கம் வந்து லிஸ்ட் அப்போ ஓஎல் துவங்கி ஓஎலில் நாங்கள் முடிக்க போகிறோம் இதுக்கிடையில் குறிப்பிடப்படுற எல்லா சொற்களும் ஒரு பட்டியலாக காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ எல்லை துவங்கி எல்லை முடியுது எல்லை துவங்கி எல்லை முடியுது அப்போ ஓஎல்லுக்குள்ள எல்லை எழுதியக்குள்ள ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியலாக காட்சிப்படுத்தப்படும் இதே உதாரணத்தை எஞ்ச கவனிச்சிங்களா இருந்தால் ஓஎல் எல்லை என்றதில் கொஃபி எல்லை முடியுது எல்லை என்றதில் டீ எல்லை எல்லை என்றதில் மில்க் எல்லை முடியுது கடைசியாக ஓஎல் முடிக்குது 
இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம் அப்படினால் மூன்று உள்ளடக்கத்தை குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது இந்த மூன்று உள்ளடக்கம் எல்லை பகுதியில் வருது அப்போ எங்களை வெளியீடு வரைக்கும் எப்படி வரப்போகுது என்றால் கொஃபி என்று சொல்லி ஒரு சொல் காட்சிப்படுத்தப்படும் அது அதுக்கு கீழே டீ என்ற சொல் காட்சிப்படுத்தப்படும் அதுக்கு கீழே மில்க் என்று சொல்லி காட்சிப்படுத்தப்படும் இது ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியல் ஓஎல் என்ற படியால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று ரெண்டு முன்னூக்கு டிஸ்பிளே பண் இது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இட்டு கொண்டு போயிருக்கில்ல நாலு அஞ்சுன்னு தொடர்ச்சியாக வந்து கொண்டிருக்கும் இதுதான் இந்த விளக்கம் ஓஎல் என்றால் ஒன்று இதை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் உதாரணமாக சில பேருக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்றுக்கு பதிலாக ரோமன் ஒன்று ரோமன் இரண்டு போட வேண்டி வரலாம் அல்லது ஏபிசிடி என்று போட வேண்டி வரலாம் அதை நாங்கள் இலகுவாக மாற்றிக்கொள்ளலாம் அப்போ இதில் எங்களுக்கு இந்த ஓயில் லண்ட டைக்கில் இன்னும் ஒரு பண்பு சேர்க்க வேண்டி இருக்கு அப்போ இலகுவாக நாங்கள் இதில் ஓயில் லண்ட டைக்கில் எல்லைக்குள்ள என்னென்ன உள்ளடக்கத்தை கொடுக்குறோமோ அதிக வெளியீடு அவ்வளவும் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியலாக கருதப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நாலு என எண்ணிடப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்படும் இதை நாங்கள் எவ்வாறு ஒரு இதில் பார்க் செய்ய போகிறோம் என்றதை நாங்கள் இதில் அவதானித்து கொள்வோம் அப்போ இதை உதாரணத்தின் மூலமாக நாங்கள் அவதானிப்பமாக இருந்தால் இந்த இந்த செயற்பாட்டை வந்து நாங்கள் அடுத்த இன்னமொரு நோட் பேட்டில் சேமித்து நாங்கள் இதை திறந்து கொள்ளுவோம் அப்போ இதில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் பேஸ்டிஎம்எல் பொடி என்ற பகுதிக்குள்ளே பேஸ்டிஎம்எல் பொடி என்ற பகுதிக்குள்ளே ஓஎல் என்ற ஒரு லிஸ்ட்டை நாங்கள் போட்டு ஓஎல் என்ற ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியலை உருவாக்கி அதுக்குள்ள எல்லை என்று சொல்லி எங்களுக்கு மூன்று உள்ளடக்கத்தை உள்ளடக்கி அதை நாங்கள் கடைசியாக ஓல ஓயில் என்று சொல்லி ஒரு ஓட்டை நாங்கள் முடிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இதை நாங்கள் முதல் அதில் நான் உதாரணத்தில் விளங்கப்படுத்தின மாதிரி இந்த மூன்று சொற்களும் வந்து எங்களுக்கு ஒரு பட்டியலாக எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் அது வந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று ஒன்று என்றவாறு அமையும் அப்போ நாங்கள் இதை எஸ்டிஎம்எல் எஸ்டிஎம்எல் ஆவணமாக சேமித்த பின்பு இதை நாங்கள் திறந்து கொள்ளும் பொழுது இதை நீங்களுடைய வெளியீட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்களாக இருந்தால் இந்த வெளியீட்டின்படி எங்களுக்கு ஓடர்ட் எஸ்டிஎம்எல் லிஸ்ட் என்றது காட்சிப்படுத்தப்படும் அதுக்கு கீழே ஓயிலுக்குள்ள குறிப்பிடப்பட்ட கொஃபி டீ மில்க் அண்ட மூணும் வந்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று என்றது எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியலே எவ்வாறு உருவாக்குறதுன்றதை நீங்கள் அவதானித்து விளங்கி கொண்டிருப்பீர்கள் இதை நீங்கள் இலகுவாக நீங்கள் உங்களுடைய கரணிகளில் தட்டை செய்யலாம் இது இதுக்கு பதிலாக உங்களுடைய பேரையோ அல்லது வேறு உள்ளடக்கங்களை நீங்கள் உள்ளடக்கி உள்ளடக்கி அதை நீங்கள் செய்து பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்தது ஒழுங்கமைக்கப்படாத பட்டியல் என்று பார்க்கல எங்களுக்கு ஓயல் டைப்பில் அதில் இதில் ஒன்று சொல்ல வேண்டியிருக்குது சில பேருக்கு இதில் வந்து எங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூன்றுக்கு பதிலாக ஏபிசிடி என்று வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது அப்போ அதுக்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இதில் ஒரு பண்பை உள்ளடக்க வேண்டியிருக்கும் டைப் பண்டு போட்டு இந்த டைப்பில் நாங்கள் இதில் குறிப்பிடப்பட வேண்டியிருக்கும் என்ன எழுத்து வர வேண்டும் என்று அப்போ இங்கே நாங்கள் ஏ என்று சொல்லி ஒரு எழுத்தை நாங்கள் குறிப்பிட்டோம் என்று சொன்னால் ஓயல் டைப் ஏ அப்போ இங்கே டைப் அண்ட சொல்லில் டைப் அண்ட பண்பில் குறிப்பிடப்பட்ட ஏ ஆனது இந்த லிஸ்ட்டிலே எங்களுக்கு முன்னுக்கு எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இங்கே வரையக்கில் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்றுக்கு பதிலாக ஏ பி சி என்றது காட்சிப்படுத்தப்படும் ஏ கேபிட்டல் லெட்டரில் கொடுத்தபடியால் எல்லா முன் வாப்பு எழுத்துக்களும் கேபிட்டல் எழுத்தாக காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இது நாங்கள் ஃபைலில் போய் சேமித்து கொண்டு திரும்பவும் அந்த இணைய பக்கத்தை நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தமாக இருந்தால் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூன்றுக்கு பதிலாக ஏபிசி என்ற சொல்லானது எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படக்கூடியதாக ஏபிசி என்ற தொடர்ச்சியான சொல்லானது லிஸ்டில் காட்சிப்படுத்தப்படக்கூடியதாக இருக்கு அல்ல சில வேளைகளில் மாணவர்களுக்கு உருவமன் இலக்கம் போட வேண்டியிருந்தால் கேபிட்டல் ஐ அல்லது சிமோல் ஐ பாவிக்கலாம் ரெண்டும் ரோமன் இலக்கத்துக்கு பொருந்தும் கேபிட்டல் ஐ அல்லது சிமோல் ஐ பாவிப்பதாக இருந்தால் இந்த ஐயப் பாவி கேக்கில் இது எங்களுக்கு ரோமன் இலக்கமாக பட்டியலில் எங்களுக்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இதை பார்த்தீங்களா இருந்தால் ரோமன் ஒன் டூ த்ரீ என்று சொல்லி எங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி கொண்டு போகும் இது வந்து ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியலை எவ்வாறு உருவாக்குவது ஓயல் தேவை என்றால் டைப்பை மாற்றலாம் நீங்கள் மாற்ற தேவை இல்லை என்றால் ஒன்று ரெண்டு மூன்று என்று காட்சிப்படுத்தப்படும் அடுத்தது ரெண்டாவது பகுதி வந்து எங்களுக்கு அடுத்த முக்கியமானது பார்க்க வேண்டியது அன்ஓர்டட் லிஸ்ட் ஓடர்ட் லிஸ்ட்டில் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூன்று குறிப்பிடலாம் அல்லது குறிப்பிடாமல் விடலாம் ஐ குறிப்பிடலாம் கேபிட்டல் ஐ அல்லது சிமோல் ஐ குறிப்பிடலாம் கேபிட்டல் ஏ குறிப்பிடலாம் அல்லது சிமோல் ஏ குறிப்பிடலாம் இதை தவிர வேறு எழுத்துக்கள் பயன்படுத்தினால் காட்சிப்படுத்தப்பட மாட்டாது எக்ஸ் ஒய் செட் எல்லாம் போடலாது இது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு இது ரோமன்
அடுத்தது ரெண்டாவது பகுதி அன்ஓர்டர்ட் லிஸ்ட் அன்ஓர்டர்ட் லிஸ்ட் ஒழுங்கமைக்கப்படாத பட்டியல் ஆரம்பத்தில் விளங்கப்படுத்தின மாதிரி ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியலில் வந்த அதே உள்ளடக்கங்கள் எங்களுக்கு ஒரு குறியீட்டின் மூலமாக காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் குறியீட்டின் மூலமாக காட்சிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றால் யூஎல் அண்ட ஒரு பகுதியை நாங்கள் யூஎல் அண்ட ஒட்டை நாங்கள் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கும் யூஎல் அண்ட ஒட்டு இப்போ யூஎல் அண்ட ஒட்டு துவங்கி அதே மாதிரி யூஎல் அண்ட ஒட்டு முடிவடையுது அதுக்குள்ளுக்குள்ள நாங்கள் குறிப்பிடுற எல்ஐ அண்ட லிஸ்டுக்குள்ள உள்ள உள்ளடக்கங்கள் யாவும் எங்களுக்கு ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்படாத பட்டியலாக காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இதை நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் எப்படி காட்சிப்படுத்தப்பட போகுது என்றால் இதன் செயற்பாட்டை நாங்கள் அவதானிப்புமாக இருந்தால் யூஎல் அன்னோட லிஸ்ட் முதல் இதில் போடப்பட்டது ஓஎல் இங்கே நாங்கள் போடப்பட்டது யூஎல் அதுக்குள்ளே லிஸ்ட் இப்போ நான் போடப்பட்ட இந்த லிஸ்ட்டில் போடப்பட்ட அவ்வளவும் சன் மூன் ஸ்டார் என்னது எல்ஐக்குள்ள யூஎல் துவங்கி யூஎல் முடியும் அப்போ இதன் வெளியீட்டை நாங்கள் பார்த்த மாதிரி இருந்தால் இதன் வெளியீடு எவ்வாறாக அமைய போகுதுன்னு சொன்னால் திருப்ப சேவ் பண்ணி போட்டு நாங்கள் சிறப்பமாக இருந்தால் சிறப்பமாக இருந்தால் அன்னோடட் ஹிஸ்டிஎம்எல் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்த சன் மூன் ஸ்டார் என்றது இங்கே நாங்கள் அவுட்புட்டை நாங்கள் பார்த்த மாதிரி இருந்தால் இது இந்த எழுதப்பட்ட கோடிங்க பார்த்தீங்களா என்றால் சன் மூன் ஸ்டார் என்றது ஒரு குத்து ஒரு டோட் போடப்பட்ட ஒரு பட்டியலாக காட்சிப்படுத்தப்படுது இதுதான் அதுக்கு வித்தியாசம் ஓஎல்லுக்கும் யூஎல்லுக்கும் சில வேளைகளில் இந்த சிம்பலை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள முடியும் சிம்பலுன்னா அதில் குறியீட்டை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அந்த குறியீடு வந்து எங்களுக்கு இதில் குறிப்பிட கொள்ள முடியும் டைப் அங்கே நாங்கள் டைப் அண்டு குறிப்பிட்ட மாதிரி இங்கே டைப் அண்டு போட்டு சமனண்டு போட்டு இதில் நீங்கள் குறிப்பிடப்பட வேணும் இதில் மூன்று விதமான வலியுகள் பெருமதிகளை கொடுக்கலாம் ஒன்று சேக்கிள் ஒன்று ரெக்டாங்கிள் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து ஸ்கேர் இதை குறிப்பிட கொள்ள முடியும் டிஸ்கண்டு குறிப்பிட கொள்ள முடியும் அப்போ இதில் நாங்கள் இது டிஸ்கண்டு சொல்கிறது தான் இதில் காட்சிப்படுத்தப்படுது கருப்பாக உள்ளது சேர்க்கல் என்றால் வட்டமாக இருக்கும் வெள்ளை வட்டமாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள ஒன்றும் இருக்காது ஸ்கேர் என்று சொன்னால் சதுரமாக இருக்கும் மூன்று வடிவம் இப்போ நான் இதில் ஸ்கேராக மாற்றி காட்டுறேன் எஸ்கியூ யூஏஆர் ஸ்கேர் என்றதை நீங்கள் டைப்பில் குறிப்பிட்டீங்களா இருந்தால் சேவ் பண்ணி சேமித்ததின் பின்பு இது நீங்கள் தர கேட்கல இப்போ இது இந்த குறியீடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டிருக்குது சிறிய சதுரமாக மாற்றப்பட்டிருக்குது அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மாட்டலாம் ஸ்கியாருக்கு பதிலாக சேர்க்கிள் அண்டு போடலாம் சேர்க்கிள் அண்டு இதை மாற்றினீங்களா இருந்தால் இதை சேமித்த பின்பு இதை நீங்கள் இதை திருப்ப தர கேட்கல ஒரு வட்டமாக எங்களுக்கு பட்டியல் காட்சிப்படுத்தப்படும் அதே மாதிரி சேர்க்கிளுக்கு பதிலாக நீங்கள் இன்னமொரு பெருமானம் பயன்படுத்தலாம் டிஸ்க் டிஐஎஸ்சி டிஸ்கை நீங்கள் பயன்படுத்தினீங்களா இருந்தால் சேவுக்கு போய் இதை நீங்கள் திருப்ப ரீலோட் பண்ணால் நாங்கள் வளமையாக வந்தது மூன்று பருமானம் கொடுக்கலாம் ஒன்று சேர்க்கிள் வட்டமாக இருக்கும் நடுவில் ஒன்றும் இருக்காது டிஸ்க் வந்து ஒரு புள்ளியிடப்பட்ட பகுதியாக இருக்கும் ஸ்கேர் வந்து சதுரமாக காட்சிப்படுத்தப்படும் அப்போ இவ்வளவு நேரமும் இதில் நாங்கள் செயற்பாட்டின் மூலமாக நீங்கள் பார்த்த விஷயம் வந்து பட்டியல்களை எப்படி உருவாக்குறதை பற்றி பார்த்து நாங்கள் இந்த பட்டியலில் ரெண்டு விதமான பட்டியல் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் இதில் அன்ஓர்டர்ட் லிஸ்ட் ஓடர்ட் லிஸ்ட் அதே மாதிரி அன்ஓர்டர்ட் லிஸ்ட் அப்போ ஓடர்ட் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் பார்த்தது வந்து ஒன்று ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட பட்டியல் அன்ஓர்டர்ட் லிஸ்ட்டில் ஒரு பட்டியலை குறியீட்டின் மூலமாக பட்டியலை உருவாக்குவது இதில் நீங்கள் குறிப்பிடப்படக்கூடிய மூன்று பருமானம் ஸ்கேர் டிஸ் சர்ச் இந்த மூன்று விதத்தை நாங்கள் இதில் பார்த்துருக்குறோம் இது தொடர்ச்சியான பட்டியல் வரையறை பட்டியலை தொடர்ச்சியான அடுத்த காணொலிகளில் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கு தொடர்ச்சியாக இந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி ஒன்று உங்களை தரப்படுகிறது இந்த பயிற்சியை நீங்கள் பிரதி செய்து இதை நீங்கள் உங்களை கணனிகளில் நோட்பேடில் எஸ்டிஎம்எல் கோடிங்கை நீங்கள் எழுதி தொடர்ச்சியாக நீங்கள் செய்து பார்த்து இதை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு நன்றி மாணவர்களே